ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ അമീർ അളമരം വെൽക്കം ടു അമീർ അളമരം ബ്ലോഗ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ അറിവ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു നല്ല ഡയറ്റ് നല്ല ഡയറ്റുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നല്ല ഉറക്കം നല്ല ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ക്യാൻസർ ബാധിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നും കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ ദിവസവും കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് തരം പന്ത്രണ്ട് തരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഈ ഭക്ഷണം ഞാൻ എന്നും കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവും കാരണം ഞാനും ആ സാധനം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് റിസർച്ചുകൾ തെളിയിച്ചതാണ് ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിന് സൈഡിലായിട്ട് ബെല്ലിന് ചിത്രം വരും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയും ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ സമയമുള്ളവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ടൈം വേസ്റ്റ് ആവില്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം പന്ത്രണ്ട് തരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഏതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്യാൻഡ് ഫുഡാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ക്യാൻഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൽ ടിന്നിൽ അടക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജങ്ക് ഫുഡുകൾ എന്നൊക്കെ ജങ്ക് ഫുഡുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ക്യാൻഡ് ഫുഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ ആ വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലായിട്ട് കാണാം ഒരു പരസ്യം ബി പി എ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് അത് അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ അതുപോലെ പലതരം അസുഖം ുണ്ടാവാണ് വളരെ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബി പി എ ഫ്രീ അതിന് തന്നെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് കോഡ് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബി പി എൻ്റെ കോഡുകൾ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി ബി പി എ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റായിട്ട് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ കാറ്റഗറി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം അതായത് താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം ബി പി എ എൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി അപ്പോൾ ബി പി എ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പുള്ള ബോട്ടിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ നമുക്ക് ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ വരുന്നത് ചെറിയ ഹാൻഡ് ടിന്നാണ് ടൊമാറ്റോ അസിഡിക്കാണ് നാച്ചുറലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് കാലം ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ടിന്ന് ഒരു ടിന്നിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ ഈ ഈ അസിഡിക്കായിട്ടുള്ള ഈ ടൊമാറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ഇതും റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ ടൊമാറ്റോസ് ക്യാൻഡ് ടൊമാറ്റോസ് സോസുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബി പി എ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസ് വാങ്ങുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് ഓയിൽസ് ആണ് ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് ഓയിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്നുള്ളത് ഇത് ആ ഒരു ടേമാണ് നിങ്ങളെ വളരെ കഷ്ടത്തിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വളരെ സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന
നമ്പർ ടെൻ പത്താം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോപ്കോൺസ് ആണ് സാധാരണ പോപ്കോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട സാധാരണ പോപ്കോൺ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോപ്കോൺ കുഴപ്പമില്ല അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ പോപ്കോൺ അതായത് ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് ആ പാക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് അടച്ച് ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ പാക്കറ്റ് ഓപ്പണായി ഓപ്പണായി പറഞ്ഞാൽ അത് വലുതായിട്ട് അതിൽ പോപ്കോൺ റെഡി ആവുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെയുള്ള മൈക്രോവേവ് ഓവൻ പോപ്കോൺ ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓവൻ മൈക്രോവേവ് ഓവൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ലെയറുണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു കവറിന് ഒരു പാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലാണുള്ളത് ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ കവറിങ് ആ കെമിക്കൽസ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ചീസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്കോൺ അത് ഇതിൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ഡാസിറ്റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാർസിനോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫ്യൂംസിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് കാർസിനോജനിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പോപ്കോൺ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഈ ലിങ്കിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ടി പി സ്റ്റെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ നടത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചാനലാണിത് ഒരു ചാനൽ ആ ചാനൽ അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു പോപ്കോണിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഈ മുകളിൽ പോകുന്നത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് ആ വീഡിയോ ആ ചാനൽ കയറി കയറി നോക്കുക ടി പി സ്റ്റെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ കുട്ടികളാണ് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ രസകരമായി തോന്നി മലപ്പുറത്തുകാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്പർ ഒമ്പതാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആൽക്കോഹോളാണ് മദ്യമാണ് മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് അതാണ് ഇതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏത് സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് ആയാലും അതൊരു അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയാണ് ആ കമ്പനി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ തന്നെ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വരും അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖം വരുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മദ്യപാനം വളരെ ഹാനികരമാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോഡകളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പലതരം സോഡകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പണ്ട് ദാഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാവരും സോഡയായിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ കയറ്റിയിട്ടുള്ള ആ സോഡ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെയേറെ അവബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞു സോഡ ഒരു കാര്യവുമില്ല കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സോഡ എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളറായിട്ടുള്ള സ്ക്വാഷുകളൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വിരുന്നിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെല്ലാം ആദ്യം കലക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ൽസ് യൂസ് ഡൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്വാഷുകൾ കലക്കിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം അതെല്ലാം ഒഴിവായി ഇപ്പോൾ ആരും സ്ക്വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോഡകൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോഡ കമ്പനികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൂട്ടി പൂട്ടി വരികയാണ് കാരണം അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അവരൊക്കെ കൂടുതലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കിട്ടി സോഡകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സോഡകൾ ഒഴിവാക്കുക അത് നല്ലതല്ല ശരീരത്തിന് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നെസ് ആണ് അതായത് കൃത്രിമ തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മധുരം ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് ആസ്പെർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആസ്പെർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ ആണ് ഇത് വളരെയേറെ കാർസിനോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് റിസർച്ചുകളൊക്കെ അത് തെളിയിക്കുന്നത് ഈ ആസ്പർ ടൈം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൽ സി എച്ച് എഫിൽ തന്നെ
തിലാപ്പിയ അതുപോലെ നോർവീജ്യൻ റീജിയനിലൊക്കെ കാണുന്ന സാൽമൺ ഈ സാൽമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ കലോറി കുറവും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് നല്ല ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ സാൽമൺ നിങ്ങൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും സാൽമൺ ഇത് നോർവീജിയനിലായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ് നല്ലതാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല കെമിക്കൽസും അല്ലാതെ പല ഫീഡിങ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇതിനെ വളരെ കൂടെ കൂടിപ്പിച്ച് തടി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് ചൈന ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം മീനുകൾ ഒഴിവാക്കണം സാൽമൺ കഴിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നല്ല ബ്രാൻഡ് നല്ല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നോർവേജ് ീജിയനുള്ള സാൽമണൊക്കെ ഓക്കെ തിലാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന തിലാപ്പി ഗൾഫുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം അതാണ് തിലാപ്പി നല്ലത് അതുപോലെ പല വേറെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് വാങ്ങുക ഫാംഡ് ഫിഷ് ഇപ്പോൾ അടുത്തത് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗറുകളാണ് ഷുഗറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൽ സി എച്ച് എഫിൽ തീരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഷുഗർ എന്ത് ടൈം മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ടുകളും മധുരമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഷുഗർ നിങ്ങൾക്കറിയാം വലിയ കല് വലിയ കല്ലുകളായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നും കൂടി റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പല റിസർച്ചുകളും അതാണ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ ഫീഡിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗറിനെ കാണുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്ലോഗനൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിഫൈൻഡ് ഷുഗറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇതിനെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വാർബർക്ക് എഫക്റ്റ് വാർബർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക വാർബർഗ് എഫക്റ്റ് അതായത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീസീസ് ആയിരുന്നു വാർബർഗൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ട്യൂമർ സെൽസ് അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൽസിന് നമ്മുടെ ഷുഗർ മീഡിയ അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മീഡിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വളർന്ന് വലുതായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ട്യൂമറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ട്യൂമറിലായിട്ട് വലുതായി വരികയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ട്യൂമറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയും അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് അറിയില്ല മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പം ലെങ്സിന് പടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ അസു വേറെ അവയവങ്ങളേക്ക് പടർന്ന് പടർന്ന് പോകുന്ന അസുഖം മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാസിനോജനിക് ഏജൻറ്റ് അതായത് മെറ്റാസ്റ്റാസിസൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിനെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വളർച്ചയിലേക്ക് വരുത്തുന്നതെല്ലാം വാർബർഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മീഡിയയിലെ കാൻസിനോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെല്ലുകൾ വളരുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാറ്റുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ വലുതാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പടരുന്നത് ഒഴിവാക്കാം എന്നതായിരുന്നു വാർബർഗൻ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് എതിരല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോറുകളാണ് റിഫൈൻഡ് ഫ്ലോറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊടികൾ പലതരം പൊടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഗോതമ്പും അരിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഇതുപോലത്തെ മിൽസുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫ്ലോർ മിൽസിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ റിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടിയും അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലാലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കമ്പനികൾ പലതരം കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ പൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിലായി പലതരം പ്രശ്നങ്ങളായി അതുപോലെ റിലീസായി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണ് ഈ മസാല പൊടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അതുപോലെ കെമിക്കൽസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് കൂടുതലെക്കുറിച്ച് അറിയുക എന്നി
അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ആണ് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൽ പല കോഡുകൾ കാണാം ആ കോഡുകൾ ഏതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ കോഡുകളൊക്കെ മാരകമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സിൽ നമ്മൾ അക്രിലാമേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ഈ ഈ ഈ ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻ ചിപ്സ് നല്ല സ്മൂത്തി ആവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അക്രിലാമേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സിഗരറ്റ് സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസറിന് ബാധകമാവുന്ന സെയിം ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പൊട്ടൻ ചിപ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പൊട്ടൻ ചിപ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ട് ലൈഫ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും പന്ത്രണ്ട് തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാൾ പോലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ എന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആറും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ മറ്റൊരു അറിവുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ഞാൻ അമീർ ഉള്ളവരം ബൈ ബ